பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் வித் சுஷ்மா நாயர் வணக்கம் நான் உங்க சுஷ்மா நாயர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பிரஸ்டீஜ் பிரசன்ஸ் டைனிங் டேபிள் கோ பிரசன்டட் பை ஆச்சி மசாலாஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு சூப்பரான ஈஸியான ரெசிபி தான் பண்ண போகிறேன் இதோட வெஜ் வேர்ஷன் எல்லாம் எல்லோரும் பார்த்துருப்பாங்க நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிற டிஷ் வந்து கீமா பாவ் அதாவது மட்டன் கீமா இருக்குல்ல அதில் பாவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாவ் பாஜி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இது அதோட நான்வெஜ் வேர்ஷன் ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துடலாம் மட்டன் கீமா பாவ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மட்டன் கீமா பாவ் பாஜி பிரெட் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆனியன் ஆயில் ஜீரா டர்மரிக் பவுடர் கிரீன் சில்லி சாப்டு நீங்க தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம வந்து டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மட்டன் கைமா இருக்குல்ல அது வந்து மேரினேட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம வந்து மசாலாஸ் போடுவோம் அதில் அண்ட் அது குக்காக குக் ஆகும் போது நல்ல அந்த மசாலாலாம் நல்லா உருகி குக் ஆகணும் அதனால தான் ஸோ நான் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு மட்டன் கைமா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இந்த பெரிய பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லாமே ஒன் டீஸ்பூன் இல்லை ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டிப்பெண்டிங் வந்து குவான்டிட்டி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒன் டீஸ்பூன் தான் போட போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆச்சியோட மஞ்சத்தூள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஆச்சியோட சில்லி பவுடர் இது வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் நெக்ஸ்ட் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் போட போகிறேன் பாக்கி ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இந்த டிஷ்ஷு செய்யும் போது போட்டுக்கலாம் ஓகே எல்லாம் போட்டாச்சு லைட்டாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் அண்ட் தென் லெட்ஸ் கிவ் அ நைஸ் மிக்ஸ் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதை மேரினேஷனுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா உள்ளே போய் உருகட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மட்டன் கைமா வந்து கடையிலே பண்ணி கொடுக்க சொல்லிடலாம் நீங்கள் மட்டன் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஓகே இட்ஸ் ரெடி இப்போ நான் இதை போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மட்டன் வந்து மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கீமா பாவோட அந்த கீமா மசாலாஸ் எல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இட்ஸ் வெரி ஈஸி பட் என்னென்னா மட்டன் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்ல அதுதான் இதில் வந்து ஒரு டைம் கன்சியூமிங்கான விஷயம் அண்ட் இந்த டிஷ் வந்து லன்ச் பாக்ஸ் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் நெய் கூட போட்டுக்கலாம் லைட்டாக போதும் நிறையா வேண்டாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஆச்சியோட நெய் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் போட்டால் போதும் ஓகே இப்போ எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம ட்ரை ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பெரிய ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது போட்டுக்கலாம் ஒரு அனாச்சி பூ ரெண்டு பட்டை ஒரு எட்டு லவங்க ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் க்ரீன் ஏலக்காய் பச்சை ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி இலை இதெல்லாம் போட்டு நைஸாக வறுத்து எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலி இந்த ஸ்பைசஸோட தமிழ் நேம் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அண்ட் எந்த ப்ராப்ளம் செகண்ட் டவுட் எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஐம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் மை செல்ஃப் அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் ஓகே நறுக்கின இஞ்சி கொஞ்சம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து பச்சை மிளகா இருக்குல்ல ஒரு ஒரு பச்சை மிளகா கணக்கு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நம்ம நார்மலி பாவ் பாஜும் இப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ பாவ் பாஜியில் என்ன பண்ணுவோம் எல்லா ஸ்பைசஸும் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாவ் பாஜி மசாலா அப்புறம் இருக்கிற எல்லா மசாலாஸ் என்னென்ன போடணுமோ எல்லாம் போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் பண்ணுவோம் பட் இது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா நான்வெஜ் இல்லையா ஸோ இதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக்கோட எசன்ஸ் நிறையா இருக்கும் மசாலாஸோட எசன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் விஷயம் இருக்குது இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மட்டன் போடணும் அதனால மட்டன் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இப்போ மட்டன் போட்டுடலாம் நம்ம ஆண்டிக்குள்ள ஸோ இப்போ மட்டன் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நான் நறுக்கின வெங்காயம் போடுறேன் ஓகே ஒரு ஒன் ஃபுல் வெங்காயம் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் குட்டி குட்டியாக இப்போ இது நல்லா குக் ஆகட்டும் வெங்காயம் வந்து நம்ம நடுவுலையும் போடலாம் 
ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் என்ன போட்டு பொறிச்சோலே அப்பவும் போடலாம் ஸோ எப்போ போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏன்னா முன்னாடியே வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த மட்டனில் போட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ போடுறோம் ஏன்னா நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதனால தான் ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சுக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம வந்து அந்த காஷ்மீரி சில்லி அதெல்லாம் போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போடுறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஆச்சி மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆச்சி மிளகாய்த்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆச்சியோட மல்லித்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன ஆனால் இந்த மட்டன் நல்லா வேகட்டும் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் ஏன்னா மட்டன் மேரினேட் மேரினேஷன் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து உப்பு போட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ வந்து கவர் பண்ணி குக் பண்ணலாம் தக்காளி ஜார்க்குள்ளே போட்டுடலாம் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம் அப்படியே டைரெக்டாக வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரெடியாக இருக்கு வா ஸோ கலர்ஃபுல் நல்லா இந்த தண்ணியெல்லாம் இறங்கிட்டு இருக்கு அண்ட் ஆயிலு அப்புறம் ஆயில் வந்து மேலே நிற்கிது விச் மீன்ஸ் இது நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த தக்காளியோட பியூரே இருக்குல்ல இதை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த டொமேட்டோ பியூரே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இது கீமா பாவ் தானே பண்ணுறோம் பேசிக்கலி இது வந்து பாவ் பாஜியோட லைக் பாவ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு தானே கிரேவி மாதிரி ஸோ அதுக்காக தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த தக்காளி வந்து எல்லா கூட எப்படி கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது இதை குக் பண்ண விட்டுடலாம் ஸோ நான் லேட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மட்டனும் நல்லா வேகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தட் சி ஓ மை காட் வா பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரெட்டாக இருக்குது லைக் அந்த என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது டீப் ரெட்டாக இருக்குது அண்டு எண்ணெய் தனியாக வந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் இது ஃபுல்லாக குக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் யா மட்டன் ஆல்சோ அழகாக வெந்திருக்கு வா ஓகே ஸோ நம்ம கீமா வந்து ரெடியாக இருக்குது இது அப்படியே சேம் கவர் பண்ணிவிட்டே குக் பண்ணலாம் ஓகே மீன் டைம் நான் என்னோடய பாவெல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு தோசை கல் மாதிரி எடுத்துருக்கேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் இதில் வந்து நெய் போடலாம் நெய் இல்லைனா பட்டர் நீங்கள் என்ன வேணாலும் போடலாம் நான் நெய் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆச்சி நெய் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் ஹைலே வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த பாவு இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணோம் நம்ம நாட் ஃபுல்லி பட் ஹாஃப் வே த்ரூ ஸோ வேணா இப்போ இது ரெண்டு இப்படி இருக்குன்னா சென்டரில் இது கட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொன்றும் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு பாவு மட்டும் நான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் நான் என்ன எக்ஸ்ட்ரா பண்ண போகிறேன்னா இந்த பாவு பாஜிலேருந்து இந்த எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் இந்த எண்ணெயோடு இருக்கிற இந்த மட்டன் பீசஸும் நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் பாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து மட்டன் நம்மளுது ரெடியாக இருக்குல்ல நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் டூ த சர்விங் நவ் பிளேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் லன்ச் பாக்ஸில் ஓகே ஸோ நம்ம பாவு வந்து ஃபஸ்ட் நான் வச்சிடுறேன் சரிங்களா இந்த சைடில் வச்சிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரோஸ்ட்டாக இருக்குது அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஸோ இஸ் கொண்டு ஐயோ ஒன்று போத்தோம் ஸோ ஓகே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே வா லவ்லி டேஸ்ட் அண்ட் ஸ்மெல் டேஸ்ட் கண்டிப்பாக லவ்லியாக தான் இருக்க போகுது லுக் அட் த கலர் ஓகே இப்போ வந்து நம்மளோட மட்டன் கீமா போட்டுக்கலாம் இந்த நான் வந்து சைடில் வந்து வெங்காயம் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் மும்பை எல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் பாவ் பாஜி எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணும்போது அவங்க இப்படி தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி பிளேட்டிங் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த பாவ் பாஜி வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணோன்னா இந்த வெங்காயம் மேலே துருவி இந்த லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணி இந்த பாவை எடுத்து அப்படி எடுத்து ஹா ச 
சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி சிம்பிள் யூனிக் அண்ட் அமேசிங்கான ரெசிபீஸ்க்காக மறக்காம சரிகம டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக் போடுங்க அல் சி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பாய்